Good day everyone! Marhay na aga! Magandang umaga po sa lahat! Maraming salamat na kasama namin kayo sa aming first ever Kiblit Kublit Lay Forum ng Bicol Medical Center, kaakibat ang Philippine Dermatological Society. Ako si Dr. Nesmarie Sasiel at ako ang inyong host for today. Bago natin simulan, nais naming pasalamatan ang BMC Administration, lalo na sa aming mahal na director na si Dr. Francisco Sales, ang ating Chief of Clinics na doc, si Dr. Mary Jane Uy, Chair of the Department of Internal Medicine, Dr. Sancho Tolentino, PDS Public Safety Campaign under Dr. Zala Flores, at BMC IHOMP, through Ma'am Miles Melia. We would also like to acknowledge Dr. Marita Kimlat, the first PDS accredited dermatologist here in Naga City. Ngayon, nais kong tawagin ang head ng Dermatology Center, Dr. Maria Lourdes Sarmiento, upang ibigay ang kanyang opening remarks at i-welcome kayong lahat. Take it away, Dr. Malu. Thank you, Dr. Anes. Good morning. Maray na aga. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa pinakaunang lay forum ng Section of Dermatology of the Bicol Medical Center na pinamagatang Kiblit Kublit. Atin pong tatalakayin ang isang sakit sa balat na common sa ating pandinig. Subalit nakakalito pa rin kung ito na ba talaga. Maraming beses na po itong napag-usapan sa radyo o sa telebisyon o sa kung anumang social media. Ito po ang sakit na psoriasis. Ngunit bago po ang lahat, malugod ko pong ipinapaalam sa mga tagapakinig na bibigyan po natin ng halaga ang buwan ng Oktobre bilang Psoriasis Month. Sa uspuso ko pong inaanyayahan ang ating mga tagapakinig at tagapanood na to stay hanggang sa katapusan ng ating talakayan. Marami po tayong matututunan dito dahil tayo po ay pinaunlakan 
na mga magagaling at board certified dermatologist ng Bicol Medical Center. Ibigay lang po ninyo ang inyong mga katanungan at masaya po nilang sasagutin ang mga ito. So, just sit back and relax and enjoy the rest of the day. Thank you so much, Dr. Sarmiento. It is with pride that I present to you a collaborative labor of love of BMC Dermatology Center as we have our first ever lay forum on psoriasis in observance of World Psoriasis Day 2021 entitled Mapula, Magatol, Makapal, Doc, Psoriasis na kaya, Pag-ulayanta. Dahil halos magkakamukha ang mga sakit sa balat na mapupula at makakate, at marami na din ang nakukuha na information sa Google, Facebook, TikTok at YouTube, kaya kaming mga dermatologist ay madalas na matanong, Dok, itong sakit ko ba sa balat ay psoriasis? Kaya ngayong araw, nam is namin bigyan kayo ng tamang information and education ukol sa sakit na psoriasis kasama ang mga bagong at magagandang dermatologist natin na sila Doktora Caroline Marie Chia, Doktora Kyla Nerva, at Doktora Riza Melante. Welcome, Doktoras. So for our first speaker, she graduated Doctor of Medicine from UST and finished residency training in dermatology at RITM. She underwent observership program in the Department of Dermatology, Venerology, and Dermato-Oncology at Budapest, Hungary. Narito para tukuyin ko ano ang psoriasis at ang mga sakit na kamukha nito, tayo ay makinig kay Doktora Caroline Marie Chia. Uh, salamat, Dr. Ness, for the introduction. Magandang umaga sa inyong lahat. I am Dr. Chia at andito kami ngayong araw para mag-discuss ng uh, sakit na balat na pinatawag na psoriasis. Uh, bago po tayo magsimula, panoorin niyo po muna ang maigsing video na ito. Psoriasis is a chronic condition that shows up as thick red patches on your skin. But that's only half the story. Psoriasis actually begins inside your body when your immune system goes into overdrive and affects the skin production process. Normally, new skin cells take about a month to cycle to the surface. But with psoriasis, the cycle gets sped up to just a few days, leading to a rapid overproduction of cells that build up on your skin's surface. With no time to shed, the cells create itchy sore patches that usually appear on your elbows, back, scalp, and hands. While the exact cause is unknown, a person's immune system combined with their genes seems to play a critical role. If someone in your family has psoriasis, there's an increased risk you could get it too. Psoriasis isn't contagious. Okay, so yun po ay uh, overview pa lamang ng mga i-discuss namin ngayong araw. So ngayon, ano ba ang psoriasis? Ang psoriasis ay isang sakit sa balat na chronic at recurrent, meaning ito ay pang matagalan o kaya maaaring magpaulit-ulit yung mga pantal sa balat. Kadalasan ang taong may psoriasis, makikitaan mo ng mga uh, pamumula, pangangapal at pangangalis Uh, sa balat. Na kadalasan uh, makikita ito sa anit, likod ng tenga, sa buong likod, uh, siko, tuhod, kamay, paa, at may kaakibat na pagbabago rin sa kuko. Ang psoriasis po ay may iba't ibang uh, uri or type. No? Ang pinakauna at pinaka-common ay yung pinatawag nating plaque psoriasis. Ang plaque psoriasis ay um, Ma, ang plaque psoriasis ay kadalasan makikita din sa anit, katawan, tuhod, siko. Pero ang, ang karakteristik na makikita nyo po sa balat ay maka, malalaki. Malalaking pamumula at yung pamumulang yun makapal. At at the same time, meron kang maa-appreciate na yung tinatawag naming silvery white scale. Meaning mapupute na uh, kaliske sa ibabaw ng pamumula, pamumula ng balat. Ang pangalawa ay yung tinatawag nating gut tape psoriasis. 
Ang gapit psoriasis, ito kadalasan uh, bago ka nagkakaroon. Meron mulang history na nagkaroon ng infection sa lalamunan, sore throat, no? Kasi natitrigger ito nung uh, streptococcal infection na tinatawag. Ang gapit psoriasis, uh, anong pagkakaiba nito sa plaque psoriasis? Kung ang plaque psoriasis po ay malalaki yung pamumula, ang gapit are, are like drop-like, meaning uh, they are very small, mga bootleg, pero parehas ni uh, plaque psoriasis, sila ay mapula din, makapal, at uh, mayroon din mga pangangaliske. Ang ikatlong uh, type ng psoriasis ay yung tinatawag nating inverse psoriasis. Usually po, ang mga pamumula makikita nyo sa mga body folds. So body folds tulad po ng kilikili, uh, singit, ari, pagitan ng pwet, at uh, minsan, May, mayroon ka din makikita nito sa pusod. Ang inverse psoriasis po, ito yung uri ng uh, psoriasis na not as scaly, no? Actually, uh, they are described as wet plaques or wet na mga mapupulang uh, balat. Ang ikaapat na type ng psoriasis ay yung tinatawag nating pustular psoriasis. Uh, from the name itself, pustular psoriasis may mga nana. Uh, ang Ang particular na uh, nanang ito, bakit siya uh, iba sa ibang mga uh, sakit sa balat na may nana? Ang pustular psoriasis po ay sterile, meaning non-infectious yung nana niya. Kadalasan makikita po ito sa uh, tips ng ano kamay, palad, talampakan, o kaya pwede rin po itong makita sa ibang parte ng katawan. Usually coalescing or nagkukumpul-kumpul yung, yung mga nana. Ang, ikalam, ang ikalimang uh, uri naman ng psoriasis ay yung erythrodermic psoriasis. Ito po, uh, ang makikita nyo sa balat ng tao ay halos pula na yung buong katawan niya at namamalat. Ito po ay isa sa dapat uh, agapan agad na kondisyon dahil maaaring life-threatening po ito. Ang huling uri ng psoriasis or type ng psoriasis ay yung tinatawag nating male psoriasis. So in nail psoriasis po, what you would usually see ay yung mga parang butas-butas or uka na tinatawag namin nail eating. At the same time, uh, ang makikita mo rin sa nail psoriasis ay yung tinatawag namin onicolysis or sabongal hyperkeratosis. Yung onicolysis po is yung parang pag-angat ng uh, kuko at um, makikita nyo rin yung pangangapal. At very karakteristik po sa nail psoriasis yung tinatawag natin oil spots or Yung uh, discoloration sa kuko, uh, usual color nito ay kulay dilaw or yellow. Okay. Ngayon po, marahil iniisip nyo, paano nyo ba malalaman kung malala na ang inyong psoriasis or ang inyong kondisyon? Meron po kaming tinatawag na passive severity scoring. etong scoring na to, ang ginagamit na, namin para ma-assess po kung gaano nakalala ang inyong psoriasis. So tatlo po ang parameters. para uh, sukatin ang ang passive severity scoring. Ang una ay yung grado ng pamumula, ang pangalawa ay yung grado ng pangangapal at pangatlo ay yung grado ng pangangaliskis or yung scaling. Uh, kapag po if the if the score is higher, it means that um, the psoriasis is more severe. So, an uh, ang psoriasis po kasi Uh, kung mapapansin mo, parang pare-parehas lang kasi yung mga skin conditions. Kapag may pula tayo sa katawan, parang uh, magkakahawig sila. Kaya importante po na kung meron kayong mga pantal or mga rashes sa katawan, mas maigi na nagpapakita kayo or nagkukonsulta sa inyong uh, board certified dermatologist dahil maraming pwedeng kaparehas na itsura ang psoriasis. Okay, so, pero ho, sa dami ng pwedeng kaparehas, I will be discussing up yung pinaka- Uh, kaparehas niya. No? So ang una ay yung uh, tinatawag nating atopic dermatitis or hika sa balat. Ano ang pagkakaiba nilang dalawa? Ang atopic dermatitis po, uh, kadalasan makikita nyo ito sa uh, leeg, sa harap ng siko or likod ng tuhod, sa mga alak-alakan. At uh, kadalasan hindi mo makikita yung makapal na pangangaliskis ng psoriasis. Instead, Ang mga kita mo po ay yung mga sugat no galing sa uh, constant na pagkakamot dun sa areas. Uh, at the same time, uh, ang ano po, ang hika sa balat 
uh, usually po pala ano siya uh, merong history or family history ng bronchial asthma or allergic rhinitis. Yung pamumula nito at ang, ay, yung pamumula nito is not as sick as psoriasis din. Ang pangalawa ay yung tinatawag nating namular eczema. No, isa itong uri ng eczema na hugis bilog, nagsa-start to as vesicles, no, or yung mga butlig na may lamang tubig, and then they co- they coalesce to form this round uh, round uh, skin lesions, no? So mukha siyang bilog. Ngayon, ito po parehas sila mapula, pero yung pamumula nito hindi kasing kapal as psoriasis. At dito po hindi mo e-expect na makakita ka ng ano ng mga pag uh, ng mga scaling. Instead medyo oozing po ito or uh, basa, mamasa-masa. Okay, ang, ang ikatlo pong uh, commonly mistaken uh, with psoriasis is yung fungal infection tulad ng buni, alipunga, hadhad or yung commonly called po na ringworm, no? So, ito naman Paano mo ma-differentiate? Usually po uh, sa buni, no nagsa-start to as maliit lang and then uh, later on or uh, uh, sa katagalan, uh, mapapansin mo lumalapad ito at lumalaki. Yung borders po nito, usually mas makapal at mas mapula kumpara dun sa gitna, sa gitna, no? Uh, at the same time, uh, yung ano po ito makikita mo makikita mo ito sa mga areas na laging mamasa-masa tulad ng kilikili, kita o kaya pagitan ng dalire at uh, ah, pagitan ng dalire ng kamay at paa. So usually po ah uh, ito parehas din ni psoriasis, pwede rin siyang uh, may kaliskes, pero yung kaliskes niya it's not as thick as uh, uh, as the ones you see in psoriasis. Ang ikaapat po yung tinatawag nating seborrheic dermatitis or balakubak. Ngayon, ang seborrheic dermatitis pareha sila, pwede sila mag uh, makita sa anit. Pero ang sa seborrheic dermatitis po, yung pamumula niyan hindi yan lalagpas sa uh, hairline or sa anit. Kumpara ang psoriasis naman, malalaman mo na psoriasis dahil kadalasan yung pamumula sa anit, makikita mo lumampas na no minsan nasa may forehead na siya likod ng tenga o kaya batok at saka ang kaliskis na makikita mo sa seborrheic dermatitis ay kadalasan yellow at greasy or mamantika ang areas din na uh, involved sa seborrheic dermatitis ay yung mga areas na maraming oil glands tulad ng uh, eyebrows or yung sa gilid ng ilong okay So uh, yan po ang mga uh, ibang mga skin condition that you can um, probably mistake psoriasis for. So uh, maigi na you always have to consult your uh, your your dermatologist uh, so that you are given the proper treatment. Okay. So um, back to you na po, Dr. Anes. Thank you, Dr. Chia, for that informative lecture. Our next speaker graduated medicine from UST and finished her residency training in dermatology at East Avenue Medical Center. She is presently a scholar of functional medicine for all at the Institute for Functional Medicine. Para talakayin ang mga gamot para sa psoriasis, tayo ay makinig kay Dr. Kyla Nerva. So, thank you, Dr. Ines, for the introduction. Uh, marhay na aga po sa gabos. Good morning. Ako po ulit si Dr. Kyla Nerva. So, um, before we go to the treatment, gusto ko lang balikan yung mga na-discuss briefly dun sa video ni Dr. Chia. So, ano ba ang mga cause or sanhi ng psoriasis? So, uh, sabi nga doon sa video ng nauna, ang eksaktong sanhi ay hindi pa natutukoy. Pero may mga pag-aaral na nakat- uh, na Tinitingnan kung ano ang mga posibleng dahilan, trigger or risk factors para um, mag-develop yung psoriasis. So unang-una yung overactive immune system na nagkakaroon ng inflammation or pamamaga sa um, sa loob ng katawan. So meron tayong mga chemical sa ating katawan na kapag ka madami yun, um, meron siyang um, epekto na para magkakaroon ng mas madaming chemical na i-release para at magkakaroon ng pamamaga. 
So, ang nangyayari doon ay inaatake nila yung skin cell natin. At ang nangyayari doon, nagkakaroon ng um, ma- ma- mabilis na pagdami ng mga skin cell natin. Kaya uh, makapal yung um, psoriasis na balat kasi walang chance na mag, um, mag-shed yung balat. Kasi normally, um, nag uh, nagpapalit, kumbaga nagpapalit yung balat natin every about approximately one month. So ito, parang overactive yung pagpalit ng, ng skin cells natin. So pangalawa, ayun nga, yung genetics or kung merong family history. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na kapam- kung may kapamilya ka, magkakaroon ka din ng psoriasis. Pero malaki ang tsansa kapag ka meron kang kapamilya na may um, family history ng psoriasis maaari kang makakuha uh, nito. So, yun nga sinasabi natin, hindi nakakahawa pero pwedeng mamana. Sunod, pwedeng uh, ang trigger ay ang infection. Katulad ng sinabi ni Dr. Chia kanina, yung common na uh, um, infection ay yung sasakit sa lalamunan at ang kina, kinalalabasan nito ay yung specific na klase ng psoriasis na gut late psoriasis. Pangatlo ay ang paninigarilyo. So, Uh, may mga bagong pag-aaral na kapag ka naninigarilyo ka, mas uh, malala ang, ang simptomas mo ng psoriasis. Um, lalo na kung um, habang, habang may flare ka at, nag, at patuloy ka naninigarilyo, maaring matagalan bago makontrol yung psoriasis mo. Uh, sun- sumunod ay stress, ma- mapaphysical man, emotional or mental, kadalasan. Um, may, maari siyang um, mag-trigger uh, uh, ng flare o yung pagkagalit or pamumula ng balat. Um, sunod ay sugat sa balat or yung tinatawag natin na Kebner phenomenon kung saan normal, normal yung balat pero nasugat, nagasgas or whatever, pwede yung um, pagsimulan or tubuan ng psoriatic lesion. So panghuli, pwede kang magka-psoriasis bilang reaction sa mga mga gamot. Uh, ito naman ay rare siya, pero may mga uh, ilan na na-report. Katulad ng um, katulad nung uh, ginagamit na gamot sa COVID ngayon, yung tocilizumab, merong mga um, na-document dati na hindi dahil during COVID ah, Uh, may mga dati kung saan ginagamit yung tocilizumab na pwede ang magkaroon ng adverse effect na magkakaroon ng psoriasis yung um, gumamit nung, ay, nabigyan ng gamot. So, mapunta naman po tayo sa kaakibat na sakit kasi magmamatter din kung paano natin gagamutin yung sakit, uh, yung pasyente hindi lang dahil sa sakit sa balat pero meron kasing mga um, pwedeng kaakibat na sakit or chronic or long-term complication yung psoriasis katulad ng psoriatic arthritis. So, kadalasan, pwedeng mauna yung sakit sa balat, yung psoriasis, tapos kapag kinalaunan, pwedeng, um, pwedeng mag-develop ng psoriatic arthritis or kung saan um, nagkakaroon ng mga pamamaga sa mga uh, kasupasuan. So, meron itong specific criteria para masabi mong psoriatic arthritis at hindi lang yung ordinary rayuma. Pangalawa ay yung hypertension at iba pang mga sakit sa puso. Mayroon din tayong tinatawag na metabolic syndrome kung saan um, kaakibat nito ang diabetes, hypertension at pagiging obese. Um, mayroon din uh, depression and anxiety kasi nga um, nakikita nga very visual ang mga sakit sa balat. So nakaka-apekto ito sa pakikitungo ng pasyente sa, sa, sa mga tao sa kanyang uh, pang-araw-araw na buhay, minsan nalilimitahan din yung mga kaya nilang gawin sa pang-araw-araw kasi makate, minsan sa iba um mahapde ganon. So ayun yung mga pwedeng kaakibat na sakit ng psoriasis. So mapunta tayo paano ba natin um na malalaman na sure na na psoriasis ito. So unang-una yung clinical history or base sa kwento ninyo, sa clinical profile ninyo, kung may history kayo at um, kung paano kung paano nagsimula, paano kung baga, paano nag-evolve yung mga yung yung itsura ng balat nyo, may mga clues na pwedeng makuha doon. At kaakibat nito ng kinukwento nyo sa amin kung paano nagsimula yung 
sakit nyo sa balat ay yung pag-examine namin sa sa balat ninyo. So, yung sinasabi namin na makapal na kaliskis ay very char- characteristic ng psoriasis or yung sinasabi na thick silvery scales. So, uh, as, bukod doon kapag kinukot-kot to, pag kinukot-kot itong mga kaliskis na to, magkakaroon ng mga maliit na pagdurugo. Ito yung tina- hinahanap namin or tinatawag namin na auspice sign na very uh, characteristic din ng sakit na psoriasis. Uh, pangatlo, yung Kebner phenomenon, yung inexplain ko kanina na kapag ka nagtasu- yung normal na balat na walang psoriasis na 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 lesion kapag ka nasugat or na trauma na kahit anong paraan, pwedeng pwedeng magkaroon ng psoriasis lesion doon. Panghuli, merong mga um pag pagbabago sa kuko. Yung pinakita ni Dr. Rechia kanina, yung nail peeling at oil spots or parang may uka-uka yung yung um yung um, kuko at pwede din mga kapal or nagiging yellow. So, pangatlo na maaaring makatulong ay yung skin punch biopsy. So, isa sa mga subspecialty ng um, dermatology ay yung dermatopathology kung saan um, merong mga distinct um, characteristic under the microscope um, yung mga iba't ibang klase ng sakit ng balat. So yung psoriasis din, meron siyang classic features na um, um, hahanapin ng um, isang dermatopathologist kung saan si Dr. Risa ay isang dermatopathologist. At um, ang kalagandahan ng skin punch biopsy is that meron tayong objective evidence na magkasabi talaga na psoriasis yung sakit mo documented. Although, kadalasan naman normally by clinical history and physical examination, ano na naman eh, um, malalaman mo naman na psoriasis na. Lalo na kung pagkapakonsulta kayo sa isang board certified dermatologist. So, um, bakit ka na kailangan pang mag-skin punch biopsy? Ayun nga, para meron kang objective um, evidence. At panghuli, Uh, maaari mo kasing i-apply sa persons with disability yung sakit na psoriasis. At kadalasan, um, may, may mga city hall or munisipyo na isa, isa sa kanilang requirements ay yung um, uh, result ng skin punch biopsy. So ito yung sinasabi natin na um, mapula at merong um, naka, nakapatong na kaliskis na maputi at ito yung mga um, ito yung kadalasan na nakikita na pagbabago sa um, kuko yung nail pitting or para may mga butas or uka uka so um, paano kapag ka um, mino work up ang isang psoriasis 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 patient so yun meron kami mga routine laboratory tests na um, pinapagawa kasama na din yun yung mga blood test so yung routine na CBC sa blood sugar kasi nga pwedeng may kaakibat na um, diabetes or pwedeng mag-progress or pwedeng um pwedeng um, mag-develop din ng um, diabetes uh, mga sakit sa puso um, mataas yung cholesterol uh, pwedeng um magkaroon ng fatty liver kaya ang kapagawa tayo ng liver and kidney function test tapos Um, yung ASO, um, pa- marker siya ng kung nagkaroon ka ba ng infection sa, sa um, lalamunan kung saan merong um, yung specific na sakit na gut plate psoriasis. Um, hindi naman ito like um, uh, absolute na kapag, ka walang, kapag ka mataas ang ASO mo, automatic um, gut plate na or vice versa. Pero isa, sa, isa siya sa mga pwedeng tingnan na dahilan. Meron din tayong ang uh, lalo na ko pag erythrodermic o yung pinaka mal, uh, mapula at buong katawan kasi nga na mention ni Dr. Rachia kanina na life threatening siya. So kailangan din nating i-check yung electrolytes o yung mga asin sa katawan kasi isa sa function ng balat natin ay yung thermoregulation. So kung hindi maayos ang estado ng ng ating balat, um maari tayong mag um, mag mawalan ng tamang um, um, pag-regulate ng temperatura at mga electrolytes sa ating katawan. So, 
eto din uh, yung urinalysis, chest x-ray tapos katulad nga nung sinabi ko na pwedeng may mga kaakibat na sakit sa puso o sa sa atay, pwedeng natin pwede tayo mag-request as indicated or kung um nararapat sa um ka, sa ka, kasalukuyang lagay ng pasyente. So eto, mapupunta naman tayo sa treatment. So Um, unfortunately, wala pa talagang um, tukoy na gamot or cure. So, ang in psoriasis, what we do for the treatment is we manage the symptoms para pahabain yung time na tahimik yung balat at ma- at ma-maintain yun at ma-control. So, unang-una, lalo na kung limited lang sa balat at kakaunti lang, sinisimula natin to sa mga topical na mga pamahid, na mga, na mga cream, ointment, Um, and dito usually ang first line namin mga topical steroids, meron din mga tinatawag na calcineurin inhibitors at um, pwede din yung salicylic at coal tar. Pero ang mahalaga dito ay kailangan mag, mag makipag-ugnayan ka sa inyo, sa makipag-ugnayan kayo sa um, inyong um, dermatologist kasi hindi pwedeng pagmatagalan yung pinapahid, yung mga pamahid na to kasi may long-term effect din siya. At hindi rin siya pwedeng mabili na walang um, prescription. Pangat, pangalawa, yung systemic treatment or mga tabletas na iniinom. So usually ito, um, mga immunosuppressants katulad ng methotrexate. Um, kaya, uh, kaya kung naalala ninyo, yun sa mga lab test, nagpapagawa din kami ng mga monitoring sa um, parameters ng atay kasi lalo na kung ikaw ay na binibigyan ng methotrexate. Um, bukod doon, uh, mayroon pa mga ibang um, makakatulong sa um, pag-control uh, ng psoriasis, pero usually kadalasan ang experience ko, methotrexate muna, at um, 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 okay yung kalagayan nila. Pangatlo ay yung phototherapy or light therapy o tinatawag na pailaw. So ito, meron tayo nito sa ating hospital ang ginagawa nito ay may, is, may machine na papasok kayo, isasalang kayo um, para um, mga parang papapailawan kayo. So para siyang um, yung isang cabinet, mamaya papakita ko yung um, picture sa susunod na slide. So ito naman ay kadalasan ay yung pinatawag na wavelength na narrow band UVB. So Uh, parang sinisimulate niya yung um, UV rays ng ng um, sinag sinag ng araw pero ito ay dahil ito ay narrow band natukoy nila na may specific na na wavelength or num- or range na makaka na pinaka the best para sa psoriasis. So pang-apat ay yung mga nak- ba- pinakabagong um um gamot para sa psoriasis. Ito yung mga biologics at ito yung mga ini-inject. Um, medyo um, may kamahalan at kailangan i-maintain ng matagal, pero uh, sa mga pag-aaral at sa mga pasyenteng nakita ko, ito talaga ay parang halos ano na, halos halos clear or normal na yung balat nila. Pero kapag ka, so kasakali natigil or nagkaroon ng trigger or par, um, maaari ding maari ding um maari pa ding mabuhay or magalit yung yung balat. So minsan kapag ka hindi na kaya ng isang ng isang treatment modality, pwede itong pagsabay sa pwede pa itong i-combine. So pwedeng may topical ka, may systemic ka or may topical ka, may phototherapy ka, may systemic ka at may may phototherapy ka um na Meron ding mga panaho, meron din ako mga na-encounter na pasyente na um nako-combine na nila yung systemic at biologics pero kailangan pa rin ito ng mas um masinsinang follow up kasi yung mga biologic nito medyo bago lang sila. So ito po yung phototherapy natin sa uh, Bicol Medical Center. So meron po tayong isang cabinet, whole body cabinet, narrow band UVB. Meron din tayong dalawang unit ng hand and foot phototherapy. So kung nakikita nyo, 
um, para siyang ano po, para siyang cabinet sa salang kayo diyan sa loob, merong mga bumbilya na magi-emit ng specific wavelength ng 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 ilaw. Um, kadalasan po pag sa phototherapy para sa psoriasis, magsisimula kayo ng 2 to 3 times a week tapos kada session ninyo ay tataas ang tataas yung dose at tatagal ang tatagal yung yung menu uh, yung oras na ilalagay niyo doon sa loob ng phototherapy. So ang phototherapy po ata natin sa Bicol Medical Center ay tuwing bareness ng hapon po. Bago natin um um iwanan yung um parting ito tungkol sa treatment. Ito po yung um parang summary or kung paano paano natin i manage yung sakit na psoriasis. So unang-una, yung basic skin care na um, pag-aalaga sa balat, uh, katulad ng paggamit ng mga banayad na sabon at shampoo, at iwasan ng paggamot at pagkuskos sa balat kasi nga pe, maari siyang tubuan ng um, panibagong um, psoriatic lesion. Sas iwasan, kaya nga iwasan ng pagkasugat sa balat. Iwasan din ng paninigarilyo, uh, stress and weight management, maaari din kayong sumali sa support group, katulad ng Sorphil, Sorphil Philippines. So, isa lang yung pinaka-aktibong um, patient support group ng, as far as I know sa, sa, sa larangan ng dermatology. At syempre, kailangan ng regular na follow-up sa inyong board-certified dermatology at sa mga internist kung may kaakibat na sakit katulad ng sa rheumatology, cardiology, or endocrinology. So, ayan po. Dito po natatapos ang aking uh, contribution sa lay forum na ito. Maraming salamat po. Ayan. Para sa mga pasyente natin may psoriasis, meron pa ring hope or pag-asa talaga na bumuti ang inyong condition. And I'm very proud to share na in Bicol Medical Center ay meron tayong phototherapy na kung saan nakikita natin kung gaano kaganda ang effect nito sa balat ng ating mga pasyente. Pero before everything else, pag-usapan natin ngayon ang epekto ng COVID-19 sa psoriasis. So, for our last speaker, she graduated medicine from UST and underwent dermatology training in Jose Reyes Memorial Medical Center. She had her clinical observership in John Hopkins Medical Institute. She underwent fellowship training in dermatopathology at University of California, San Francisco. Para i-discuss ang COVID-19 at psoriasis, tayo ay makinig kay Dr. Riza Melante. Hello po sa lahat. So ngayon naman, pag-uusapan natin kung ano ang epekto ng COVID-19 at ang psoriasis. So, kung ako ba ay may psoriasis, mas madali po ba ako tamaan ng COVID-19? Noon, hindi natin alam talaga yung kasagutan dito kasi nga bagong-bago pa lang ang COVID-19. Pero recently, may linabas pong uh, isang pagsusuri sa AAD, so that's American Academy of Dermatology, noong March 2021. At linabas nila na ang mga psoriatic patients ay mas madalas nagkakaroon ng COVID dahil madalas sila ay may ibang sakit. Like yung mga pinag-usapan nga ni Dr. Nerva na uh, sakit sa puso, sakit sa lungs. Yung iba naman ay naka-immunosuppressant therapy like methotrexate or naka-biologics. So mas at risk sila or mas madalas sila pwedeng magkaroon ng COVID. So maigi kung ikaw ay may psoriasis maigi uh, na sundin natin yung mga alituntunin tungkol sa COVID which is yung magsuot ng mask, uh, mag-social distance, huwag masyado makiparty, mga ganun. So kung ako ba ay may psoriasis at uh, nagkaroon na ako ng COVID, mas lalala ba ang aking psoriasis? So pwede tong lumala ang iyong psoriasis dahil sa COVID. Ang um, psoriasis ay pwedeng ma-trigger ng mga infections. Dati alam natin ito ay na-trigger ng isang sore throat na infection. But it can also be triggered by other viral infections. And COVID, as we all know, is also a viral infection po. 
Ngayon, dahil alam na nga natin, one, pwedeng lumala ang psoriasis natin kung nagka-COVID tayo at pwede rin namang maging mas at risk tayo na magkaroon ng COVID kung may psoriasis tayo, paano natin mapaprotektahan ang sarili natin sa COVID kung tayo ay may psoriasis? So, isa ang sagot dyan ay ang pagpapabakuna. So, kung natatakot kayo magpabakuna, ngayon na magpalista na po kayo. <laughs> so, currently, meron tayong pitong vaccines na approved sa, for use dito sa Philippines. Yung Pfizer, Moderna, yung Sputnik, uh, J&J, yung AstraZeneca. Si Covaxin, I don't Uh, parang hindi pa yata dumarating to pero si Sinovac nandito na rin. So ang bawal lang pong vaccine sa taong may psoriasis ay ang tinatawag natin live vaccines. etong lahat ng pitong aprobado sa Pilipinas ay hindi po live vaccine. Ang Moderna at Pfizer are RNA vaccine. Ang Sputnik, J&J, and AstraZeneca is a viral vector. At ang Covaxin at ang Sinovac ay parehas inactivated vaccines. So lahat sila pwede po sa taong may psoriasis. So pwede kayong magpabakuna ng kahit anong brand po. So ano ba ang epekto ng bakuna sa taong may psoriasis? Baka natatakot tayo, baka mas lalo ako magka-allergy or magka Um, pamumula, magkalagnat, or magka-side effect dahil ako po ay may psoriasis. Um, sa recent report ng um, Philippine Derma Society, meron tayong mga pasyenteng nagkakaroon ng tinatawag natin cutaneous reaction. So ito ay reaction sa balat natin dahil sa COVID vaccine. May 134 na na report na reaction at anim dito ay tinatawag nating psoriasis flares or mga taong dati na may psoriasis, dumami yung psoriasis nila pagkatapos ng vaccine. Pero alalahanin natin na ito ay anim lang sa karami sa dami-dami ng taong na vaccine na. Etong mga pasyenteng to ay okay naman ngayon, nagamot na sila ng mga doktor nila. At protektado na rin sila sa COVID. Mas magkakaroon ba ako ng allergy sa COVID vaccine dahil sa psoriasis ko? Hindi po. Um, nagkakaroon lang po ng at risk for allergy is yung mga dati nang may allergy sa PEG, isa yun sa mga components ng COVID vaccine. Or kung meron kang issue sa iba sa parte ng mga COVID vaccine. Pero da, kung dahil to sa psoriasis, hindi po. So paano naman kung halimbawa uh, may psoriasis ako, kinokontrol namin ng doktor ako or ng doktor ko, at umiinom po ako ng methotrexate, paano kung magpapabakuna ako? Nag-release na rin po ng isang statement or position paper ang Philippine Dermatological Society. At kung umiinom po tayo na methotrexate, pwede pong ipagpaliban ito ng isang linggo habang nagpabakuna po. This, ito po ay para maka-form tayo ng maraming antibodies against COVID po. Paano naman po kung naka-biologics or yung mga injectable treatment? Dito po, currently, wala naman pong pinagbabawal na kailangan itigil yung injection. Uh, so, Pwede pa rin po ituloy-tuloy ang injection kahit po magpapavaksin tayo. So salamat po um, and sana po nakatulong itong discussion natin tungkol sa COVID at tungkol sa psoriasis sa mga tanong nyo at uh, magpabakunat po tayo lahat. Wow! That was indeed a very productive session. I'm sure ang dami nating natutunan doon sa discussion natin today. Let us think once again Our speakers, Dr. Chia, Dr. Milante, and Dr. Nerva. So let's now go to our open forum. So may mga tanong tayo galing sa ating mga tagapakinig. Para kay Dr. Chia, ang psoriasis po ba ay nakakahawa? Maaari ba ito mamana ng aking mga anak? Okay. 
Uh, ang psoriasis, uh, hindi siya nakakahawa. So kahit nahawakan mo sila, hindi mo makukuha yung, yung sakit na yun. Pero uh, ito, pwede mong maipasa sa iyong mga anak or sa, sa mga susunod pang generation. Kasi ang psoriasis, multifactorial po yan. Kadala, ang pinaka main cause is uh, nasa genes natin or nasa DNA natin. And minsan natitrigger lang ng mga environmental factors. No? Uh, so, hindi ito nakakahawa, pero yes, pwede niyo po itong uh, maipasa sa inyong mga anak. Okay, thank you so much for enlightening us, Dr. K. Para naman po kay Dr. Nerva, panghabang buhay po ba nasakit ang psoriasis o mawawala pa ba ito? Ayun, unfortunately because hindi pa nga alam kung ano talaga yung cause niya at wala pa din definite cure na tinatawag, um, ang ginagawa natin sa psoriasis ay pinapalawig natin yung panahon na in remission siya, so parang tahimit yung balat. Pero katulad ng na, na i-discuss nung um, previously, kapag ka meron kang mga trigger, uh, like yung tinatabi natin sa mga stress or environmental factors, pwedeng mabuhay at pwedeng magalit ulit yung balat niyo. Pero um, kung maayos, Ma- mas masunod nyo yung treatment plan ng dermatologist nyo at kung kung um, sinuswerte maka maka-avail ng mga biologics na gamot uh, maari itong um, mahaba mahaba yung panahon na tahimik yung balat at pwedeng pwede siyang maging clear pero yun nga may posibilidad na kung ma-trigger ka or ma- may mangyari pwede siyang uh, magalit ulit at bumalik So basically, doctora, no, there's hope, but yes. of course, very important for for the patients to follow up with their dermatologist and sumunod sa tamang treatment recommended. Thank you so much, Thank doctora you. Nerva. Para naman kay doctora Milante, pag ako po ba ay may COVID at na admit ako, lalo ba papangit ang psoriasis ko? Unfortunately, di pa alam kung or napapangit. May mga cases na mga pasyenteng dati na may psoriasis, nagka-COVID, nagkakaroon sila ng mga bagong flares. Uh, alam natin na isa sa mga triggers for psoriasis is virus. And COVID is still a virus. Any infection, any viral infection can actually trigger psoriasis. So there's still a possibility na lumala yung psoriasis natin pag na-admit tayo dahil sa COVID or kung nagka-COVID man tayo. Um, I think lang at that point, syempre ang focus natin dapat ay gumaling tayo sa COVID and then yung sa psoriasis, kayang-kaya yan, tulungan kayo ng uh, inyong dermatologist na gumaling sa psoriasis niyo. Pagkatapos na ng paghilom natin sa COVID. Po. Okay, thank you so much, Dr. So, kailangan kumaling muna ang COVID and then uh, psoriasis will be treated by your dermatologist. Thank you. Thank you so much, Dr. Chia, Dr. Milante, and Dr. Nerva for that uh, wonderful discussion about psoriasis. To wrap up our session and to give the closing remarks, let us now call in our fellow PDS dermatologists and head of CMPS ng Bicol Medical Center, Dr. Mary Jane Oy. Good day, everyone. Thank you for attending this lay forum on psoriasis and congratulations to our new consultant at the consultants at the Dermatology Center of the Bicol Medical Center. We welcome you, Riza, Apple, and Kay. Um, we, are, we are very glad to have you here with us and uh, thank you and congratulations for coming up with this very innovative activity. The bottom line of our activity is to give, get the message across that there is a cure, there is a treatment for psoriasis and our patients as well as our physicians need not be frustrated that our patients are not getting well. Patients see their physicians already and they get so disheartened 
that nothing happens, well, then you should not be surprised. Psoriasis is a disease for specialists, for dermatologists. And here we are presenting ourselves and our services for everyone here at the Bicol region. Uh, even in Legaspi, we have board certified dermatologists as far as Sorsogon who can help you. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Raoui. And maraming salamat sa pagsama sa amin, Kiblit Kublit Lee Forum. Salamat sa lahat na nagantabay at nakinig sa amin. Sana ay marami kayong natutunan at naliwanagan kayo sa mga sakit sa balat, lalo na sa psoriasis. Ang BMC Dermatology Center ay open every Tuesday at Friday morning para paglikuran ang ating mga pasyente na may sakit sa balat dito sa kabikulan. Diyos mabalos po. Welcome to BMC Dermatology Center.